ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம வீட்லேயே ஒரு ஈஸியான கிளீனிங் லிக்விட் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கிளீனிங் சொல்யூஷன் செய்யறது ரொம்ப ஈஸி நான் வீட்டில் எப்போவுமே இதை செஞ்சு வச்சு இதை தான் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் மூணே மூணு பொருள் வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக இதை செஞ்சிடலாம் இதை செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான மொதல் பொருள் பார்த்தீங்கன்னா வினிகர் சிந்தட்டிக் வினிகர் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா ஏதாவது ஒரு நான் ஃப்ரூட் வினிகர்னு கடையில் வாங்கிக்கோங்க உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க எந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கேட்டிங்கனாலும் இது கிடைக்கும் இந்த வினிகரும் தண்ணியும் ஒன் எஸ் டு டூ ரேஷியோவில் நம்ம சேர்க்கணும் ஒரு பாட் வினிகர் சேர்த்திங்கன்னா ரெண்டு பாட்டு தண்ணி சேர்க்கணும் ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு பாட்டு வினிகர் சேர்த்துக்கோங்க இந்த வினிகர் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பாட் தண்ணி சேர்க்கலாம் அடுத்து நம்ம எந்த பொருள் சேர்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஷ் வாஷிங் சோப்பு எந்த டிஷ் வாஷிங் சோப் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் அதை சேர்த்துக்கலாம் நான் இதில் வந்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி டைல்யூட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் டைல்யூட் பண்ணாத டிஷ் வாஷிங் சோப் சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து சொட்டு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நிறையா சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது எல்லா இடமும் சோப்பாக வரும் அதனால் டிஷ் வாஷிங் சோப் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ரெண்டு பாட் தண்ணி ஊற்றணும் தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து நம்ம சேர்க்க போகிற பொருள் வந்து பெப்பர்மெண்ட் ஆயில் இது வந்து எல்லா இடமும் கிடைக்காது இது இந்த படமும் சரியில்லை நான் கடைசியில் திருப்பி காட்டுறேன் அதை இந்த பெப்பர்மெண்ட் ஆயில் ஏன் சேர்க்குறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு நல்ல ஆன்டி பாக்டீரியல் அண்ட் ஆன்டி ஃபங்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது அதனால் கிருமி எல்லாம் தடுத்து நிற்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது போக இந்த கரப்பாம்பூச்சி ஸ்பைடரு எறும்பு இதெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லு இது உங்களுக்கு வீட்டு பக்கத்தில் கிடைக்கல அப்படின்னா நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பெப்பர்மெண்ட் ஆயிலும் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சொட்டுக்கு சேர்த்துக்கலாம் மற்ற எசென்ஷியல் ஆயிலும் சில பேர் சேர்ப்பாங்க ஆனால் நான் இந்த பெப்பர்மெண்ட் ஆயில் சேர்க்கறதுக்கு காரணம் இது ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆன்டி ஃபங்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு கிளீனிங் சொல்யூஷனில் இது சேர்க்கும் போது இது ரொம்ப நல்லது இது கூட நீங்கள் கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சேர்க்காதீங்க பேக்கிங் சோடா சேர்த்த உடனே பொங்கி வரும் அதனால் வேணும்னா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க நான் அதெல்லாம் சேர்க்க மாட்டேன் இது எங்கெங்கே இந்த சொல்யூஷனை யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிச்சன் மேடையில் யூஸ் பண்ணலாம் நான் காலையில் வேலை ஆரம்பிக்கும் போதும் சரி சமையல் முடித்ததுக்கு அப்புறமாவும் சரி ராத்திரி தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடியும் சரி இந்த ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நல்லா தொடச்சி எடுத்துருவேன் அப்போ இந்த கரப்பாம்பூச்சி வராது எறும்பு தொல்லை இருக்காது ஸ்பைடர் தொல்லை இருக்காது எந்த பூச்சியுமே வர்றதில்ல அடுத்தது நம்ம கிச்சன் டைல்ஸு டைல்ஸ் வந்து இந்த எண்ணெய் பிசு பிசுப்பு இருக்கும் இல்லை ஏதாவது நம்ம செய்யும் போது செதறி இருக்கலாம் இது வந்து ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு ஒருக்கா இந்த மாதிரி செவத்தில் அந்த டைல்ஸில் எல்லாம் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நல்லா தொடச்சி எடுத்திங்கன்னா க்ளீனாக இருக்கும் அந்த பிசு பிசுப்பே இல்லாமல் இருக்கும் வேறு எங்கே நான் யூஸ் பண்ணுவேன்னா நம்ம அப்ளையன்ஸ் அது மைக்ரோவேவாக இருக்கட்டும் இல்லை அவன் மிக்சி ஃப்ரிட்ஜு எந்த அப்ளையன்ஸாக இருந்தாலுமே இந்த அப்ளையன்ஸ்லாம் டெய்லி ஒரு வாட்டி ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு கிச்சன் க்ளீன் பண்ணும் போது ஸ்ப்ரே பண்ணி தொடச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா நல்ல புதுசு மாதிரியே இருக்கும் உங்களுக்கு அழுக்கு படவே படாது கொஞ்சம் மாசமாக இந்த மாதிரி ஒரு கிளீனிங் சொல்யூஷன் செஞ்சு வச்சு நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு நேரம் பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு எங்கள் வீட்டில் நிறைய அந்த சின்ன சின்ன கற்பாம்பூச்சிலாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ தான் இந்த மாதிரி சொல்யூஷன் செஞ்சு யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்ததுலேருந்து அந்த பூச்சி வர்றதே இல்லை கேஸ் ஸ்டவ் கிளீன் பண்ணவும் யூஸ் பண்ணுவேன் ஒரு ஒரு வாட்டியும் சமையல் செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணி இதை தொடச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் கேஸ் ஸ்டவ் வந்து எப்போவுமே சுத்தமாக இருக்கும் ஈஸியாக அழுக்கெல்லாம் போயிடும் டைனிங் டேபிள் க்ளீன் பண்ணவும் யூஸ் பண்ணுவேன் எப்போவுமே இந்த டைனிங் டேபிளில் எதா சிந்திடும் அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா க்ளீனாக போயிடும் ராத்திரி தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு வாட்டி ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு தூங்கி தூங்க போயிட்டோம்னாலும் இந்த கரப்பாம்பூச்சி வராமல் இருக்கும் அடுத்து எங்கே நான் யூஸ் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைனிங் டேபிள் கடியில் இல்லை ஏதாவது டேபிள் கடியிலலாம் ஸ்பைடர் இருக்கும் இல்லை ஸ்பைடர் வெப்பு கட்டும் இல்லைனா கரப்பாம்பூச்சி கூட போய் உட்காரும் முட்டை போடும் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்மெல்லுக்கே அது வரவே வராது நீங்கள்
இந்த கிளீனிங் சொல்யூஷன் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ரொம்ப வசதியாக இருக்குது செய்ய ஆரம்பித்ததுலேருந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்